हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ सी साउ डॉटेड में तो यहाँ पे मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट पॉइंट तो लिख दिया मेथड इन सी साउ तो यहाँ देखिए इन अदर लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस वी वी डॉट नेट और वी कैन नॉट वी कैन डिफाइन ग्लोबल फंक्शन डेट आर नॉट एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर क्लास तो सी सी प्लस प्लस में क्या था कि वहाँ पे क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं था ठीक है तो कोई भी ग्लोबल फंक्शन उसको हम एसोसिएट नहीं कर सकते थे लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा डॉट नेट उसमें देखिए यहाँ पे क्लास का कंसेप्ट रहता है जैसे यहाँ पे क्लास दिया गया हर चीज क्लास के अंदर ही लिखा जाता है तो यहाँ पे और क्लास के बारे में और क्लास इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ ब्लॉक और सब प्रोग्राम ऑफ वन ऑफ मोर स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेशल टास्क वेन इट कॉल तो ये क्या है क्लास क्या है ब्लॉक है और सब प्रोग्राम है क्लास के अंदर मेथड भी रहता है जैसे देखिए एक मेन मेथड है और मेन मेथड के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन और मेथड इज ए कोड ब्लॉक दैट कंटेन सीरीज ऑफ स्टेटमेंट और बहुत सारा स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट पेन बाई कॉलिंग द मैथड जब स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कॉल करते हैं मैथड अब यहाँ पे देखिए मेथड का सेंटेक्स है यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब दे सकते हैं रिटर्न टाइप देना है यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप दीजिए या फिर यहाँ पे वर्ड दीजिए ठीक है उसके बाद मेथड का नाम यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं नहीं भी दे सकते ऑप्शनल है यहाँ पे इसका बॉडी है तो चलिए एक मैथड के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रो तो यहाँ पे क्लास प्रोग्राम है ठीक है क्लास के अंदर कुछ भी लिखा जाता है मैथड और जो भी है सब क्लास के अंदर ही लिखा जाता है तो यहाँ पे हम एक मैथड क्रिएट कर रहे हैं जैसे पब्लिक ठीक है आप यहाँ पे वर्ड दीजिए या फिर कभी डेढ़ टाइम कभी इंट डबल फ्लोर जो भी नाम देना दीजिए उसके बाद सब तो मेथड यहाँ पे जो भी होता है ब्रैकेट से कर ओपन और क्लोज ब्रैकेट से ये बंद होता है अब देखिए यहाँ पे अगर हम वाइड नहीं देते हैं मेथड में तो देखिए क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे मेथड मस्ट है रिटर्न टाइम रिटर्न टाइम का मतलब होता है कि वाइड दीजिए या फिर कोई भी डेट टाइम दीजिए तो चलिए इस पर वीडियो में देखते हैं वाइड के बारे में सबसे पहले तो वाइड दे दिए एक मैथड क्रिएट हो गया अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक्सेल से स्पेसिफाइड नहीं देते हैं क्या होता है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइड सम तो मेथड में आप एक्सेल से स्पेसिफाइड दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो चलिए दे देते हैं अच्छा लगेगा यहाँ पे उसके बाद इसके अंदर हम तीन इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं ए कॉमा सी कॉमा सी उसके बाद यहाँ पे कंसोल क्लास हम लिख लें उसके बाद यहाँ पे जो भी हम इंटर करेंगे वो एन रिसीव ए रिसीव करेगा तो इन डॉट पार्स उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट रेड लाइन तो ये है अब इसको कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो इंटर यहाँ पे आप देखते हैं सेकेंड नंबर तो यहाँ पे हम दे रहे हैं बी फिर यहाँ पे इक्वल टू ए प्लस बी फिर यहाँ पे कंसोल डॉट तो फैट लाइन फिर यहाँ पे सम इक्वल टू यहाँ पे सी खालू को प्रिंट करेंगे तो देखिए एक क्लास के अंदर क्लास प्रोग्राम के अंदर एक मेथड क्रिएट किया है ये है यूजर डिफाइंड मेथड और ये है सिस्टम डिफाइंड मेथड 
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करना होता है चलिए मेन मैथड के अंदर जाके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोग्राम क्रॉस का प्रोग्राम टेबल इक्वल टू न्यू प्रोग्राम फिर यहाँ पे टेबल डॉट और सब जो मैथड है आ गया लिस्ट में ठीक है उस पर इसको हम कॉल करें अतरे एक्सक्यूट करके दिखा देते हैं कोई भी दो नंबर को इंटर करते हैं जैसे फाइव इंटर किए और फोर इंटर किए तो देखिए सभी कटो लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे मेथड का यूज कर रहे हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए तो देखिए यहाँ पे पब्लिक वाइड सब मेथड है अब आपको ये प्रोग्राम का हम स्टेप्स बता दें कैसे वर्क करता है तो जैसे आप प्रोग्राम को डिवर्क कीजिए तो कंट्रोल सबसे पहले मेन मैथड पे ही आता है उसके लिए अंदर आए तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1 का ठीक है और प्रोग्राम क्लास P1 वन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू की का यूज करके तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे कोई बाई डिफॉल्ट जो भी प्रोग्राम में होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है लेकिन यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे आया कंट्रोल पी वन डॉट सम तो सब मैथड को ये कॉल करेगा तो सब मैथड पे यहाँ पे कंट्रोल आया इसके बाद ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे तीन इंटीसर राइवल मैं लिया इसके बाद यहाँ पे आएगा तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और जो कुछ भी इंटर करेंगे वो ए रिसीव करेगा जैसे मैंने एम एम पांच डाल दिए उसके बाद ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और जो कुछ इंटर करेंगे तो वो बी रिसीव करेगा तो बी में हम और फोर डाल दिए उसके बाद यहाँ पे सी कर तो यहाँ पे देखिये ए बी तो ए का वैल्यू पांच है बी का वैल्यू चार है पांच चार नौ नौ सी में जाएगा उसके बाद कंसोल डॉट राइट है ये डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे उसका देखिए हम सब मेथड का कोई मतलब सारा पार्ट खत्म हो गया तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा उसके बाद पी वन डॉट सम ये काम खत्म हो गया इसका भी उसके बाद कंसोल डॉट एट लाइन यहाँ पे तो ये पहला तरीका है इस तरह से पहला तरीका मैंने बताया कि आप इस तरह से आप मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं चलिए दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं आपको मेथड और क्रिएट करने का तो यहाँ पे इस बार हम यहाँ पे हम इंट लेते हैं आप इंट भी ले सकते हैं डबल भी ले सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे इंट आपने लिया ठीक है तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइम देना जरूरी है तो ये पार्ट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा रिटर्न की उसके बाद क्या आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं सी ठीक है उसके बाद एट सी उस पर पी वन ऑब्जेक्ट है ये कॉल करेगा सम मेथड को यहाँ पे कंसोल क्रॉस डॉट राइट लाइन मैथ में उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे सम इक्वल टू यहाँ पे सी के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे अब देखिए यहाँ पे सी का कोई यूज नहीं है इसलिए यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ पे अच्छे एग्जीक्यूट करके पहले चेक कर लें कोई इरर है कि नहीं तो यहाँ पे देखिए इंटर दो नंबर को इंटर करना है यहाँ पांच इंटर किए यहाँ पे हम पांच इंटर किए फिर से यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है यहाँ पे नौ छह पंद्रह ये आउटपुट सही नहीं आ रहा है अब देखिए आउटपुट क्यों नहीं सही आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो बार इसको कॉल कर लिया इसको यहाँ पे हटा देते अब चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं इर नहीं है यहाँ पे आठ दे रहे पांच दे रहे देखिए आठ पांच तेरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा तो चलिए ये इसके बारे में बता देते हैं कैसे ये प्रोग्राम वर्क करता है तो डिवर्क कीजिएगा तो मेन मैथड पे कंट्रोल आएगा उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्रोग्राम क्लास का पी वन उसके यहाँ पे एक एंड सी कर टू पी वन डॉट सॉ तो ये सब मैथड को कॉल करेगा यहाँ पे कंट्रोल आया उसके यहाँ पे दो इंटीजर आएगा तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे कंसोल डॉट एट लाइन तो मैंने पांच एंटर किया उसके बाद कंसोल डॉट एट लाइन ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे चार एंटर किया जो कि बी में 
उसके बाद रिटर्न ए प्लस बी तो पांच प्लस चार क्या हो गया नौ हो गया ये नौ रिटर्न किया तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे ये प्रगाव यहाँ पे कुछ नहीं है इसका काम खत्म हो गया तो यहाँ से कंट्रोल ये बैक हो गया तो इसका वैल्यू टोटल ये नाइन हो गया और नाइन जो कि सी में गया और कंसोल और ट्राइड में सम इक्वल टू ये नाइन डिस्प्ले हुआ उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट कीवर्ड से लेने के बाद ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया चलिए मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ कि दो नंबर को कैसे ऐड किया जाता है मैथड का यूज करके तो सबसे पहले यहाँ पे सबको डेट कर देते हैं इसकी जरूरत नहीं है और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं अब यहाँ पे देखिए मैथड क्रिएट कर दिए हैं ठीक है यहाँ पे रिटर्न टाइप तो देना जरूरी है तो इस बार हम यहाँ पे वाइट दे रहे हैं तो जैसे वाइट देंगे तो यहाँ पे अब रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद यहाँ पे हम इस बार पैरामीटर दे रहे हैं पहले हम पहले में हम कोई पैरामीटर नहीं दिए थे तो पैरामीटर दे रहे हैं इंट पी और क्यू और दो नंबर को एड करने के लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम और कंसोल क्रॉस लिखते हैं उसके बाद राइट में उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और सम इक्वल टू यहाँ पे प्लस उसके बाद यहाँ पे पी प्लस की के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे की आगे देखिए उसके बाद यहाँ पे क्यू आगे फिर यहाँ पे ये बस इतना छोटा सा पार्ट है उसके बाद यहाँ पे मेन मैथड पे हम जा रहे हैं ठीक है मेन मैथड पे जाना है आपको अब यहाँ पे मेन मैथड पे हम दो इंटीजर वेरिएबल दे रहे हैं इंट ए और बी उसके बाद यहाँ पे कंसोल क्लास लिख रहे हैं राइट लाइन मेथड तो यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट कराते हैं एंटर फर्स्ट नंबर फिर यहाँ पे जो कुछ भी इंटर करेगा वो ए रिसीव करेगा एंड डॉट पार्स यहाँ पे कंसोल डॉट रेड पे करते हैं इसको प्रिंट कॉपी कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम सेकंड कर देते हैं फिर यहाँ पे इसको बी करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं P1 वो उसको कॉल करेंगे सम मेथड को सम मेथड को कॉल किए उसके बाद यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर आपको लेना है P और Q का वैल्यू तो पहला नंबर हम देते हैं बारह उसके बाद छ ठीक है बस इतना ही अब चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो देखिए बारह छ यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं चलिए ग्यारह कर रहे हैं और इस यहाँ पे चार ग्यारह देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा बस इतना ही कोड है यहाँ पे बारह से मैंने इंटर किया तो ये डायरेक्ट इसको कॉल करेगा यहाँ पे बारह ये रिसीव होगा यहाँ पे छह रिसीव होगा यहाँ पे अंदर आएगा बारह प्लस समीकर टू बारह प्लस चलिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए समीकर टू अठारह डिस्प्ले तो ये तीसरा तरीका है जिससे हम दो नंबर को ऐड करते हैं अब मैं आपको चौथा मेथड का तरीका बताना चाह रहा हूँ जिससे आप दो नंबर को ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पे पहले हम इसको भी डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसके बाद यहाँ पे तीन इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं ए बी उसके बाद सी फिर यहाँ पे कंसोल क्रॉस आपको लिखना है यहाँ पे राइट लाइन मैथड यहाँ पे डबल कोट में एंट्रो फर्स्ट नंबर पहले नंबर को एंटर करेंगे ए कोट एंट डॉट पास 
यहाँ पे कंसोल डॉट फिट रैम ये हो गया अब ऐसा करते हैं इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे हम डी करते हैं तो यहाँ पे C जो दिए हैं C equal to T1 ये ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा और उसके बाद यहाँ पे सम तो यहाँ पे मैंने सम मेथड क्रिएट नहीं किया है तो चलिए यहाँ पे मैंने सम मेथड को क्रिएट कर दे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास प्रोग्राम में जाना पड़ेगा यहाँ पे हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक ठीक है यहाँ पे इस बार इंट का हम यूज कर रहे हैं इंट भी दे सकते हैं डबल भी दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे इंट यहाँ पे सम अब ये दो लेगा इंट आई इंट क्यू इंट टी एंड क्यू देना पड़ेगा दोनों एक ही नाम लेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे जैसे इंट लिए तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा और रिटर्न में यहाँ पे रिटर्न दे दिए यहाँ पे पी प्लस क्यू करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे फिर अब देखिए यहाँ पे मैथड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे और सी इक्वल टू टी वन डॉट सम यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे दो वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा ए बी ए का वैल्यू दे रहे हैं जो यूजर एंटर करेगा फिर यहाँ पे बी फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लाइट लाइन उसके बाद ये प्रिंट करेगा सम इक्वल टू सी सम इक्वल टू यहाँ पे प्लस उसके बाद सी की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करेगा चौथा तरीका से हम इस तरह से हम ले सकते हैं इसमें हम मैथड को दो नंबर को ऐड कर सकते हैं एक्सिक्यूट कर रहे हैं यहाँ चलिए एक नंबर को एंटर किए छे दूसरे नंबर को एंटर किए आठ तो यहाँ पे छह प्लस आठ यहाँ पे चौदह हो गए अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इर आ रहा है इसलिए आ रहा है यहाँ पे देखिए कैन नॉट इम्प्रेसिटी कन्वर्ट फ्लोट टू एंटीसर यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एबीसी क्या है ये एंटीसर टाइप का ये यहाँ पे इंटीसर वैल्यू पास हो रहा है देखिए यहाँ पे इंटीसर वैल्यू है बी का वैल्यू भी इंटीसर है तो ये बी जो इंटीसर वैल्यू है यहाँ पे ये रिसीव करेगा तो यहाँ पे फ्लोट आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे ये नहीं दे सकते कोई अलग डेट है अगर आपको यहाँ फ्लोट देना है तो यहाँ पे भी आपको फ्लोट यहाँ पे देना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे अगर नहीं देते हैं कुछ तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ फिर से इरर आ गया देखिए यहाँ पे इरर है यहाँ पे क्यू कैन नॉट फॉर्म तो यहाँ पे डेटा आपको देना ही पड़ेगा देखिए आप एग्जीक्यूट करेंगे कोई इरर नहीं है ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैथड से रिलेटेड हिसाब में तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि दो बार एंटीसर लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दो बार मैंने वाइड लिया मैथड में और चार तरीके से मैंने दो नंबर को ऐड किया इसमें तो यहाँ पे देखिए मैथड के बारे में एक ब्लॉक है छोटा सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे यहाँ पे मैथड के बारे में मैथड इज कोड ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट इन कॉलिंग द मैथड यहाँ पे जब मैथड कॉल होगा तभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे आके एक्सिक्यूट तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैथड से रिलेटेड तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ थैंक यू